সম্মানিত দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেট্রো সেম টু দা পয়েন্ট অনুষ্ঠানে আমি তারিক উরিস্তাম মাসুম যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে শুভেচ্ছা সবাইকে ভালো আছেন সেই প্রত্যাশা রেখে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান আজ আলোচনা করব ছাত্র রাজনীতি বিষয়ে ছাত্র রাজনীতি বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক আব্দুল হাই শিকদার কবি এবং সাংবাদিক নেতা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি সমৃদ্ধ দর্শক আমাদের সাথে আরও উপস্থিত আছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব আপনাকে স্বাগত দুজনকে দুজনকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আলোচনার জন্য ছাত্র রাজনীতি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আলোচনার একদম শীর্ষে বাংলাদেশে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে উনিশশো সালের চৌঠা জানুয়ারি যেই সংগঠনটির জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ স্বাধীনতা আন্দোলন সহ বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে তারা অবদান রেখেছে এবং দুই সালে এসে সেই সংগঠন কীর্তিকে নিষিদ্ধের তকমা নিতে হয়েছে ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন হাবিব রহমান হাবিব ছাত্র রাজনীতি আগের এবং এই সময়ের আপনার কাছ থেকে এই শুরু করি আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে টু দা পয়েন্টের সম্মানিত দর্শক শ্রোতা দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন তাদেরকে সশস্ত্র সালাম আমার বিজ্ঞ আলোচক আমার অত্যন্ত প্রিয় নির্যাত মানুষের পক্ষে কথা বলে নিজে নির্যাত হয়েছেন কবি সাহিত্যিক শিক্ষক আব্দুল হাইসিকদারকে শুভেচ্ছা সাংবাদিক সাংবাদিক বেশি বেশি শেষ নেই সারা বুকটাই ফাড়া ছুরি দ্বারা কবির বুক কোন দেশে বসবাস করি আমরা যা হোক ছাত্র রাজনীতি যে কালকে নিষিদ্ধ ছাত্র ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ না ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যার বয়স সাড়ে ছিয়াত্তর বছর সাড়ে ছিয়াত্তর বছর সেই সংগঠনকে বহিষ্কার করল কারা কোন সময় কারা কোন সরকার এটা একটা বিরাট প্রশ্ন এই বয়স্ক করার পর সাড়ে ছিয়াত্তর বছর বয়স্ক একটা ছাত্রলীগ যা রাজনৈতিক ইতিহাস ঐতিহ্য স্বাধীনতা যুদ্ধ ভাষা আন্দোলন বাষট্টি শিক্ষা আন্দোলন তেষট্টি ছয় দফার পক্ষে অনুসত্তর গণভ্যুত্থান সত্তর নির্বাচন একাত্তর যুদ্ধ নব্বই সরাচার বেদী আন্দোলনে যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তখন আমি ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলাম আমি ছাত্রলীগ থেকে চলে এসেছি বা আমি আমি যে রাজনীতি চলে এসেছি কিন্তু ছাত্রলীগ ইতিহাসকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই আজকে যখন ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা হলো তখন আমি এক বাক্যে বলছি এই ছাত্রলীগকে এই ছাত্রলীগকে এখন নিষিদ্ধ করা সঠিক এই ছাত্রলীগ না এটা আমি যে ছাত্রলীগ করেছি সেলিম দেলোয়ার যে ছাত্রলীগ করেছিল সেই ছাত্রলীগকে যদি নিষিদ্ধ করতাম আমি প্রতিবাদ করতাম এখন এই ছাত্রলীগ হলো লুটেরা এই ছাত্রলীগ হলো ধর্ষণ সেঞ্চুরি করা এই ছাত্রলীগ হলো হেলমেট বাহিনী এই ছাত্রলীগ লাঠিয়াল বাহিনী এই ছাত্রলীগ হলো এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রীদেরকে লাঠি পিটা করা এ ছাত্রলীগের নাম ছিল এই নাম ধারণ করা তাদের কোনো অধিকার নাই ছাত্রলীগের জন্ম এই হয়নি ছাত্রলীগের মূল শিক্ষা শান্তি প্রগতি এটা লেখাপড়াও করে না শান্তি বজায় রাখে না প্রকৃতির কথা চিন্তাই করে না ছাত্রী কিন্তু না এটা অতএব এইটাকে যখন আপনারা নিষিদ্ধ করেছে তখন আমি এটার পক্ষে সমর্থন করছি কিন্তু নাম তো ওই একই ছাত্রলীগ আপনাদের সময় বা আপনাদের ওই নাম ধরে রাখে না আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ইপিআর একটা সম্মান নাম ছিল সম্মান ইপিআর মানে ইপিআর দেখলে পারে ইপিআর কথা শুনতে পারে পাকিস্তানের ভয় কাঁপত বুক কাঁপত সেই পিয়ার পরবর্তী নাম হলো বিডিআর বিডিআরও বেশ ভালো ভাবে ভালো সেই বিডিআরের নাম পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন কী আছে বিজেপি বিজেপি কেন হলো হলো নিঃসংগ্র হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে তারা দু হাজার নয় সালে বুঝিস জানুয়ারি সম্ভবত হ্যাঁ ছাব্বিশে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি 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 সরি 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 জায়গায় নাম পরিবর্তন করবেন এই সাথে নাম পরিবর্তন হয়ে যাবে কী প্রস্তাব করেন আপনি নাম পরিবর্তন হোক ওই ছাত্রলীগ ঐতিহ্যবাহী ইপিআর যেমন ঐতিহ্যবাহী ওর ইতিহাস থাকবে বিডিআর ঐতিহ্যবাহী তার ইতিহাস থাকবে ছাত্রলীগের অতীত ইতিহাস থাকবে এই ছাত্রলীগ যে নিষিদ্ধ হলো এই ছাত্রলীগের ঐতিহ্য না এই ছাত্রলীগ দুষ্কর্মের সাথে জড়িত ছিল আমি সেই সাথে সাথে বলতে চাই যে আওয়ামী লীগ 
একদম দেশের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে সংগ্রাম যুদ্ধ আন্দোলন সব কিছু আওয়ামী লীগ করেছে একসময় তখন তো বিএনপি জন্ম হয় না সেই আওয়ামী লীগ এই দীর্ঘ পনেরো বছর যা করেছে যা অপকর্ম করেছে আমার তো মনে হয় যে ছেলেকে ফাঁসি দেবেন বাপকে আপনি আদর করুন তা তো হবে না আওয়ামী লীগকে তো বিশুদ্ধ করা উচিত এই আওয়ামী লীগ তো সেই আওয়ামী লীগ না যে আওয়ামী লীগ পনেরো বছর মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি আমি যে ছাত্রকের প্রেসিডেন্ট ছিলাম আমি বারবার বলেছি ভূছাত্রের পনেরো আগস্ট আমি হাবিবান হাবিব প্রথম প্রতিবাদকারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ছাত্র ছিলাম জহালে আমার রুমমেট ছিল রোহায়েত তার গলা টিপে ধরেছিলাম যখন মতো শেখ মুজিবকে শেষ করে হত্যা করা হয়েছে তখন তারপরে তখন ডালিমের ভাষণ প্রচার হলো তখন আমাকে সারা দিন ধরে তার নির্যাতন করেছে সে আমাদের দুই হাজার আঠারো সালে নির্বাচন করতে গেলাম আমাকে গুলি করা হলো কুবিয়ে ক্ষত বিক্ষত করা হলো হেলিকপ্টারে ঢাকা আসলাম একটু সহানুভূতি দেখেনি তারা ভোটটা রাতের বেলা কেটে নিয়ে গেছে শূন্য ভোট দিয়েছে এক ভোট দিয়েছে একশো এই 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 হলো এদের এদের এই যে অপকর্ম এই অপকর্মের কারণেই তো এই যে দুই হাজার তেরো চোদ্দো সালে এক এক একা ভোট করলো দুই হাজার আঠারো সালে রাতের বেলা ভোট করলো দুই হাজার এটা কি আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য আওয়ামী লীগ চলে এটার সাথে যা এটার সাথে এই জন্য মনে করি ছাত্র লীগের পাশাপাশি আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা উচিত এবং আগামী পনেরো বছর পনেরো বছর মানুষকে ভোট দেওয়া হবে পনেরো বছর নির্বাচনের মাঠে আসতে যাওয়া উচিত না প্রতিদিন এমন ছোট ছোট মুহূর্তগুলো তৈরি করে জীবনের গল্প হাতিল লিভ অ্যান্ড রিলিভ আচ্ছা অনেকগুলো মন্তব্য তিনি করেছেন পনেরো বছর আওয়ামী লীগকে নির্বাচনের মাঠে আসে দেওয়া উচিত না ছেলেকে নিষিদ্ধ করবেন বাবাকে কি এর বাইরে রাখবেন আপনার মন্তব্য শুনতে আমি প্রথমত ধন্যবাদ ছেলে জন্ম হয়েছে বাবার আগে অবশ্যই তাহলে তো ছেলে না পুরোপুরি মাঠের বাইরে ছুরি ফেলে দেওয়া হয়েছিল আমরা দর্শক গ্যালারিতে ছিলেন দর্শক গ্যালারি তো থাকতে দিত না আমাদেরকে তো সতেরো বছর পরে যাই হোক প্রভাত হয়েছে সকাল হয়েছে এখানে তারা আপনারা ডেকেছেন এই জন্য ধন্যবাদ জানাই তো তারপরে কথা যেটা সেটা হচ্ছে যেখানে আমাদের নেতা যারা হাবিব রহমান হাবিব যে কথাগুলো বলেছেন তার তিক্ত অভিজ্ঞতার থেকে তিনি কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট অবতারণা করেছেন সেটা হলো যে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করা উচিত এবং আওয়ামী লীগকেও নিষিদ্ধ করা উচিত তার পাপের জন্য গত পনেরো বছরে যে ভয়াবহ রকমের বিভীষিকাময় বাংলাদেশ তাই স্থাপন করেছিল সেইটা মানব জাতির ইতিহাসের বর্বরতম অধ্যায় লিপিবদ্ধ থাকবে এই বর্বরতাকে ক্ষমা করা যায় না তো সেই দিক থেকে ঠিকই আছে আর একটা কথা হলো যে আপনি লেজ কেটে ফেলবেন মাথা ঠিক রাখে সাপটা আবার বেরোবে ছাত্রলীগকে যদিও হাসিনা বলতেন যে এটা আমাদের অঙ্গ সংগঠন ভাতৃপ্রতিম সংগঠন তো ভাতৃপ্রতিম সংগঠনকে আপনি কাটলেন ছাত্রলীগ তার গুন্ডামি পাণ্ডামি ডাকাতির জন্য কিন্তু মূল ডাকাত তো আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ হলো বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য একটা অভিশাপ একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশকে কিভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে হয় কিভাবে রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ডিস্ট্রয় করতে হয় এইটা প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আমি কাছে যাওয়া যেতে পারে তো যাই আমি এখন কোথায় যাবেন যদি আমি আমি বলি আপনাকে ছাত্রলীগ সম্পর্কে বলা হয়েছে তাহলে ওই হাবিব ভাই যেটা বলেছেন হাবিব ভাই মূলত স্বাধীনতার আগের ছাত্রলীগের কীর্তি করা যেগুলো ছিল সত্যি খুব গুরুত্বপূর্ণ ইভেন নব্বইয়ের গণ আন্দোলনেও যে ছাত্র সংগঠনগুলোর যে ভূমিকা সেটা তো অত্যন্ত আমাদের গৌরবের পার্ট আমাদের ইতিহাসের অঙ্গ এবং সেখানে তার ভূমিকা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেটাকে কোনো মতেই ছোট করা যায় না কিন্তু আপনার মাথায় রাখতে হবে যে ছাত্রলীগের পচন ধরেছে বাহাত্তর সাল থেকে এর আগের ছাত্রলীগ যাই থাকুক না কেন বাহাত্তর সালে ছাত্রলীগ কী কী অপকর্ম করেছিল দেখেন শহীদ মিনারে উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে সবাই গেছে ফুল দিতে রাত্রিবেলা মেয়েরাও গেছে সেইখানে যে ধর্ষণের তাণ্ডব লীলা চালিয়েছিল ছাত্রলীগ তার বিচার কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান করেন নাই ভয়াবহ রকমের বিভীষিকা তৈরি করেছিল ওই দিনই তো বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদের বীজ রোপণ হলো এবং বাংলাদেশে আইনের শাসন উঠে গেল শুরু হলো মুজিবি শাসন তারপরে আপনার দেখেন তেয়াত্তর সালে আল মাহমুদ লিখলেন একটা কবিতায় যে স্টেনগান কাঁধে নিয়ে হেঁটে যায় উনিশশো তিয়াত্তর সাল এই স্টেনগান কাদের কাঁধে ছিল আইনের শাসন ছিল পুলিশ প্রশাসন কেউ কিন্তু তোয়াক্কা করেছে এরা আমি তো মুক্তিযুদ্ধা করেছি মুক্তিযুদ্ধ করেছি 
আমি তো দেখেছি যে পিস্তল সামনে রেখে হলের মধ্যে পরীক্ষা দিতে বসতো ছাত্রলীগের গুন্ডারা আমরা ভয় ওর আশেপাশে যেতাম না তো সেটা একটা আরেকটা হলো যে ব্যালট বাক্স চিন্তাই এইটা যে বাংলাদেশে করা যেতে পারে এটার ট্রেনিং কিন্তু ছাত্রলীগে আমাদেরকে দিছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ডাকসুর ইলেকশনের সময় ব্যালট বাক্স চিন্তায় তো এই রকম অত্যাচার নিজেরা লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল আওয়ামী লীগের স্বাধীনতার পরে একেবারে লাঠিয়াল বাহিনী ডাকাত এমন ঘটনা আছে যে বঙ্গবন্ধু বলে না এই কারণে একটা ছেলের জিব্বা কেটে নিচ্ছে ছাত্রলীগ এই বর্বরতা তো শেখ মুজিবের প্রেজেন্সে তারপরে বাবাকে বাধ্য করেছে তার ছেলের কাটা মাথা দিয়ে ফুটবল খেলতে কারণ ছেলে শেখ মুজিবের সম্মান দিয়ে কথা বলে নাই তো এই বাংলাদেশ এদেরকে মানুষ করার জন্য শেখ মুজিবের মধ্যে যে অনুশোচনা ছিল না আমি সেটা বলবো না তিনি খানাতাও রহমানকে বললেন যে তুই এটা ছবি বানাতে এগুলো তো ঠিক করতে পারতেছি না নিজের দল সম্পর্কে বলে চোরের দল চাটার দল মানুষ পায় সোনার খনি আমি বলছি চোরের খনি এগুলো তো শেখ মুজিবের ডায়লগ ঐতিহাসিক ডায়লগ তো সেই খানাটাকে তিনি বললেন যে তুই একটা ছবি বানা খানাটা একটা ছবি বানালেন আবার তোরা মানুষ এই আবার তোরা মানুষের পরে রাজ্জাক তোফাইল সাহেবরা দৌড়াদৌড়ি করে গেলেন যে এই ছবি তো আমাদের বিরুদ্ধে বলছে হ্যাঁ তোরা মানুষ হ মানুষ হলে তোর এই ছবি লাগবে না তোর অমানুষ হচ্ছে দেখেই তো ছবি বানাইতে হয়েছে তাহলে বাহাত্তর তেহাত্তর সালে ছাত্রলীগ অমানুষ হয়ে গেছে মাঝখানে আপনার বলা যেতে পারে যে হাবিব ভাইদের যে পিরিয়ডটা এই পিরিয়ডটাকে কিছুটা ধরেন আপনি এই পাপ থেকে তারা কিছুটা বাইরে বেরিয়ে আসছিল সবার সাথে মিলে ঝিলে কাজ করতে হচ্ছে নব্বই গণ অভ্যুত্থানে এবার আসেন আপনার ছাত্রলীগের আরও কয়েকটা কীর্তির কথা বলি দু হাজার থেকে দু এই সময় ছাত্রলীগের গুন্ডাদের হাতে মারা গেছে কত তেত্রিশ জন আহত হয়েছে পনেরো শ এরা কি ছাত্র দল করে বা অন্য কোনো সংগঠনের সাথে যুক্ত কথা শুনে নেই গায়ের জন তারপরে আপনার আঠারো সালে নিহত হয়েছে একশো উনত্রিশ জন এবং সেখানে মানে আহত কত হয়েছে সংখ্যাই পাওয়া যায়নি এখন ষোলো সালে যে গুলশানে যে ই দেখা হকি হটি হলি আর্টিজান যে ই হলো সেখানে ধরা পড়ছিল কে ছাত্রলীগের নেতারাই তো ধরা পড়ছে একুশ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সঙ্গে কারা জড়িত ছিল বাংলাদেশের লোক জড়িত ছিল না বিএনপির আশেপাশেই নেই কেউই যায়নি কারা করেছে এই দাঙ্গাগুলো ছাত্রলীগ ধর্ষণ লুণ্ঠনে যে সেঞ্চুরি করা যায় পৃথিবীর ইতিহাসের অনুজিত তো শুনছেন ছাত্রলীগের ক্যাডার জসিম উদ্দিন মানিক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একশোটা মেয়েকে ধর্ষণ করে সেঞ্চুরি উদযাপন করেছিল মানিকের কোনো শাস্তি কিন্তু শেখা ছিল দেন নাই উল্টো মানিকরে বাইরে পার করে দিছে পরে আয় না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় রেজিস্টার নাকি বানায় দিছে এই তো হাসিনার রাজত্বকাল আবু বকরকে খুন করছে কারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দু সালে কারা খুন করছে এফ রহমান হলের ছাত্র আবু বকর গরিব মানুষের ছেলে আসে পড়তে তাদের নিজেদের মারামারি কাটাকাটির জন্য মারা গেছে জুবায়েরকে মারছে কারা এই ছাত্রলীগ বিশ্বজিৎ দর্জি একজন জগন্নাথ ইয়ের ওই এলাকায় তাকে কুপিয়ে মারা হয়েছে বিশ্বজিতের ভিডিও তো আপনাদের চ্যানেলগুলোতে দেখানো হয়েছে তারপরে আপনি এহসান রফিক তার চোখ অন্ধ এখন এগুলো তো আগে এই এই চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানে আগের কাহিনী বলতেছি আমি তারপরে আপনার চোদ্দ সালে বা চব্বিশের আগে আরেকটা কথা বলে নিজের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সারা দেশে নিরাপদ সড়ক চাই দাবিতে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো রাস্তায় নেমেছিল আঠারো সালে আঠারো সাল হেলমেট বাহিনী নামিয়ে এই দুধের বাচ্চাগুলোকে অমানুষের মতো পিটিয়েছে আল্লাহ যখন নিষিদ্ধ করেছিলেন আদমকে লা মানে এই গাছের নিকটবর্তী হল লা তাক হাজি হিস সাজারতি এরপরে হয়তো তার ইচ্ছেই ছিল যে আমরা এই গন্তম খাবো আমরা পৃথিবীতে আসব নিষিদ্ধ এখন ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হয়েছে ঠিক কিছুদিন আগে কিন্তু জামাত শিবির নিষিদ্ধ হয়েছিল এখন জামাত শিবির তাদের নিষিদ্ধ বাতিল হয়ে গেছে তারাই হয়তো এই নিষিদ্ধ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার সাথে মানে এক ধরনের আনন্দ পেয়েছে অবশ্যই নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আগ্রহ কি থামিয়ে রাখা যাবে বা এই নিষিদ্ধ যে কার্যকর করতে হবে সেই জন্য এই সরকার বা আর যারা আছেন তাদেরকে কি করতে হবে অথবা এই যারা নিষিদ্ধ হয়েছে তারাও তো এই দেশের মানুষ তারা কোথায় মিশবে কোথায় যাবে না নিষিদ্ধ হলে তারা দেশে থাকতে পারবে তা কি বলেছে জি ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হয়েছে এখানে তো শেষ হওয়া উচিত না 
যারা অত্যাচার করেছে ধর্ষণ করেছে নির্যাতন করেছে খুন করেছে লুট করেছে তাদের বিচার হতে হবে তো তাদেরও বিচার হতে হবে শুধু নিশ্চিত হলে হবে না জামাতের কথা হবে জামাত যখন একাত্তরে জামাতের ভূমিকা তখন তো স্বাধীনতার পক্ষে ছিল না জি জামাতের একটা অপশন ছিল কেউ না অপশন জামাত ওখানে প্রধান ভূমিকা ছিল প্রধান ভূমিকা ছিল পাকিস্তানের আর্মি পাকিস্তানের আর্মিরা মূলত যত হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে পাকিস্তানের আর্মিরা করেছে যত ধর্ষণ করেছে তার অধিকাংশ করেছে পাকিস্তানি আর্মিরা জামাত তাদের সহযোগী ছিল ছাত্র সংঘ তাদের সহযোগী ছিল রাজাকার বা আরো দারা সহযোগী ছিল কিন্তু প্রধান ভূমিকা ছিল কিন্তু আর্মি তাদের তো আমরা বিচার করি নাই তাদের আমরা ছেড়ে দিয়েছি জামাতকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল বা ধর্ম ভিত্তিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তা এখানে আমৃত তো সরাসরি ছাত্রী তো সরাসরি এর আগে কেউ নেই এটা সরাসরি যে ধরনের জামাতকে সেই সময় নিষিদ্ধ করেছিল পরবর্তী সময়ে শহীদ রাষ্ট্র জিয়ার রহমান বাংলাদেশকে এবং সেই সময় একটা ঘোষণা ছিল ওই সময়েরও যে একেবারে যাদের নামে সুনির্দিষ্ট মামলা আছে যেন চিকন আর ইটাকারি এরকম কিছু সহ তাছাড়া কিন্তু ওই সময় যারা রাজাকার ছিল আল বদর আল সাম ছিল তাদেরকে মাফ করে দিয়েছিল সাধারণ যারা ছিল সুনির্দিষ্ট যারা অভিযুক্ত তাদেরকে কিন্তু ওই সময় সরকার সরকার ক্ষমতা করে নেয় কিন্তু শহীদ রাষ্ট্র জিয়ার রহমান দেশটাকে সামনে থেকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সবাইকে নিয়ে কাজ করার সাথে উনি তখন জামাতের রাজনীতি করা বা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার ক্ষেত্রে উনি যে নিষেধাজ্ঞা ছিল সেটা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল মূলত শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান দূরদৃষ্টি থেকে দেখেছেন দেশটা স্বাধীন হয়েছে সবাইকে নিয়ে দেশটাকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই উনি হতে করেছেন আওয়ামী লীগ বলে যে জামাতকে শুধু রাজনীতিকে শুধু দিয়েছে কারণ আওয়ামী লীগও নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু আওয়ামী লীগ তো বাকশাল ছিল আওয়ামী লীগ তো রাজনীতিকে সুযোগ দিয়েছে শহীদ রাষ্ট্র জিয়া রহমান জামাতকে দিয়েছে ধর্ম জামাতকে তো জামাত নামে দেয়নি তখনকে ইসলাম জামাত ইসলাম নামে দেয় আইডিয়াল হিসাবে দিয়েছিল সে আইডিয়াল হিসাবে জামাত এসে কবে হলো জামাত এরশাদের আমাদের এরশাদের আমাদের জামাত হলো সেভেন্টি নাইনে নির্বাচন করেছে আইডিয়াল হিসাবে আর এরশাদের আমাদের নির্বাচন করলো জামাত ইসলাম বাংলাদেশ হিসাবে এবং এই জামাত ইসলামের সাথে কিন্তু আওয়ামী লীগ একসাথে এরশাদের নির্বাচন গিয়েছিল গিয়ে জামাতকে সিদ্ধ করে নিয়েছিল এবং নব্বই সালে আন্দোলনের সময় জামাত তিন জোটে ছিল না কিন্তু তারা যুগপথ আন্দোলনের সাথে ছিল তারা ছিল এবং এটা যথেষ্ট ইয়ে আছে তো এখন সেইটার সাথে একে এখন এই জন্য মেলানো এখন যাবে না সেটা হলো যে এরা একেবারে সরাসরি এই সমস্ত অপকর্মের সাথে জড়িত ছাত্রলীগে জড়িত আওয়ামী লীগে জড়িত আওয়ামী লীগে জড়িত অতএব এদের নিষিদ্ধ করলেই হবে না এদের বিচার করতে হবে বাংলাদেশ মানুষকে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট বিচার করতে হবে হ্যাঁ এই জন্য বলে জামাতের সাথে এটা এইভাবে এখন এসে মিলালে হবে না এখন ধরে বর্তমান যারা রাষ্ট্রকুমার আছেন এই রাষ্ট্রকুমার যারা আছেন তারা তো কোনো নির্বাচিত না ম্যান্ডেট নেই কিন্তু আমরা সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি মিলে আমরা আন্দোলন করেছি সরকার গঠনের ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সুযোগ দিয়েছি কিন্তু তারা সরকার গঠন করুক দেশটা সামনে থেকে এগিয়ে যাক সামনে একটা নির্বাচন হবে দেশটা সুন্দর হবে এই তো এই অবস্থা কিন্তু আছে এখানে এসে সিদ্ধান্তটা হয়েছে যে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা তার মানে কি এই যে আমরা আন্দোলনকারী সমস্ত দল রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ বাদে জাতীয় পার্টি বা জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত জাতীয় পার্টি যার ইনু এবং রাহাত খান মিনার দল নিষিদ্ধ হওয়া উচিত ওরা হলো সহযোগী সরকার জাতীয় পার্টির দুই গ্রুপ রাহাত খান মিনার দল এবং হাসান লাগ ইনু রাজনীতি প্রধানদেরটা না ওরা এই মুহূর্তে এসে ওরা আন্দোলনের সাথে সাথে ওদের ওদেরও নির্বাচন আলোচনা ঘোষণা করা উচিত ওদেরও আমি আপনার সাথে একটু যাই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন যারা করেছেন তাদের দাবির অন্যতম দাবি ছিল ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা এবং রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো ইভেন বিএনপির রাজনৈতিক দলটিরও প্রথম সারির নেতারা ভিন্ন ভিন্ন কথা বলছেন এটা আজকের দিনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে এটা একই সাথে দুইটা দাবির কথা যদি হয় আপনি একটা বুঝতে হবে যে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ আর রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ এক জিনিস না তারা তিনটা দাবি করেছেন তার মধ্যে একটা কার্যকর হয়েছে আর রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ বিষয়ে বিএনপির নেতৃবৃন্দই ভিন্ন ভিন্ন কথা বলছেন এক জিনিসটা এই কারণেই বলবো যে রাষ্ট্রপতি যদি আপনার মতিউর রহমান তার বাসায় যদি না যেতেন গিয়ে যদি না বলতেন যে পদত্যাগ পদে কী লেখা ছিল সেটা দেখা যায় কি না আছে কি না 
এই প্রশ্নটা না করতেন তাহলে রাষ্ট্রপতি বলতেন না যে তার দল আমার কাছে নেই আমি খুঁজে পাচ্ছি না যে সুভাষ দত্তের সিনেমা জামায় থাকলে তো আসবে প্রধানমন্ত্রী যখন চলে গেছেন যখন সেনাপ্রধান বললেন যে পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় আছে স্বাভাবিক থেকে রান্না হয়েছে আমরা বাধা হতে পারবো না গুলিও করবো না আপনি মারা যাবেন না বিদেশ চলে যাবেন সিদ্ধান্ত আপনার তৈরি ঘড়ি করে চলে গেছে কোথায় সিদ্ধান্ত কি দিয়েছেন আমি তো সঠিক জানি না যেমন যে তৎকালীন অবৈধ প্রধানমন্ত্রীকে যদি ফারদনার উপর প্রশ্ন না করতেন আর ফারদনার উপর প্রশ্নের সাথে যদি প্রভাস আমি সম্পর্ক প্রশ্ন না করতেন তাহলে তো প্রধানমন্ত্রীর কথা বলতেন না আমি রাজাকারের সন্তানের চাকরি নাতি নাতি চাকরি দেবো না মুক্তি দেবো মুক্তিদাদের দেবো ঠিক এই রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে মতি রহমান তাকে একটা বেকেদার ফেলেছে এই বেকেদার ফেলাটা স্বাভাবিক আমি মনে করি না অস্বাভাবিক চিন্তা করি দেশের ভিতরে একটা কেওয়াজ সৃষ্টি করার জন্য প্রতিদিন এমন ছোট ছোট মুহূর্তগুলো তৈরি করে জীবনের গল্প হাতেল লিভ অ্যান্ড রিলিভ দেশের ভিতরে এখন রাষ্ট্রপতি কে নিয়ে এখন ধরেন বিভিন্ন দিকে যাবে জিনিসটা যেমন আজকে কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছেন বা করতেছেন যে বিএনপি যদি রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত না নেয় আর রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ না চায় তাহলে বিএনপিকে বয়কট করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে বা হবে এরকম পদত্যাগ কিন্তু যাচ্ছে তাহলে এটা কোথায় গেল শেখ হাসিনাকে ওই প্রশ্ন প্রশাসন না করলে ওই কথার উত্তর দিতেন না আর যদি তার ওই আগুনটা তখন জ্বলত না আর মতির রহমান যদি বাসায় না গিয়ে এই প্রশ্ন না করতেন রাষ্ট্রীয় কথা বলতেন তার মানে রাষ্ট্রীয় ধারাবাহিকতা ছিল যখন আপনার আমরা ধরেন যখন সেনাবাহিনী একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই সময় তো রাষ্ট্রপতির ভূমিকা তো খারাপ ছিল না রাষ্ট্রপতি কিন্তু সেই সময় শপথ পড়িয়েছেন রাষ্ট্রপতি দেশ শান্ত করেছেন এখন মতির রহমানের কথা পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা বলেছেন সেই ব্যাপারটা রাষ্ট্রপতির কাছে ক্রিয়া চাইলে ফের হয়তো উনি করতে পারেন তো ওইটার সাথে এইটা ছাত্র মিলানো ঠিক না যেমন আমি ভিন্ন বিষয় কিন্তু এই সময় বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি আলোচিত আলোচিত সব জায়গায় বুঝতে হবে কিন্তু আমি কিন্তু রাজপথ থেকে এসেছি জি এই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন কি মনে করেন আমি বলি পদত্যাগ করা উচিত না আমি বলি যে এইটা এটা সবাই মিলে জীবন দিয়ে সরকারের অনিয়মের বিরুদ্ধে কথা বলেছে মানুষ অবিচার নির্যাতন দ্রব্যমূল্য উদ্যোগ মানুষ বৈষম্য ছাত্র আন্দোলন ছাত্রদের সাথে সাধারণ মানুষ দাবি কেন সাধারণ দেখেছে এই বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের আমার সমস্ত করতে এখানে আমার বাড়ি যাওয়ার জন্য আমি ঢাকা সাথে রিক্সা চালাতে বাড়ি যেতে পারি আমি স্কুলটা চালাচ্ছি আমি উবার চালাচ্ছি পাঠাও চালাচ্ছি সব মিলে এখন দেখেন ঘটনাটা কীভাবে ঘটে ঘটনাটা ঘটে গেল কেউ ধরেন শেষ করে শেষ করে দিই শেষ করে দিই আমি ওর শেষ করে শেষ করে দিই আমি পরিষ্কার করে বলি যে দুই হাজার আঠারো সালে কোটা সংস্কার নিয়ে ছাত্র আন্দোলন করেছিল সরকার যদি অহমিকা না দেখে দশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্টের ভিতরে যদি কোটা রেখে দিত এই সরকারের সাথে তো ঘরে ফিরে যেত জি সরকার অহমিকা করে কোটা বাতিল করলেন এই কোটা এই যে দুর্নীতি বের হচ্ছে এই দুর্নীতির জন্য বের না হতে পারে সেইটা ঢাকা দেওয়ার জন্য অহমিকা করে দানবীয় শক্তি আছে নির্বাচন করে নিয়েছে একতরফা উপজেলা নির্বাচন করে নিয়েছে তাকে কে তার সামনে কে দাঁড়াবে জি তারা এই কোটা আবার ফেরত নিয়ে আসলো এই কোটা তাদের ফেরত না নিয়ে আসলো ছাত্রকে মারা যেত যেত না শেষ রাতে না যেতে না আবার সরকারের পাপ হয়েছিল সরকার যদি এই কোটা প্রথম দিন যদি আপনার সাত পার্সেন্ট যদি প্রথম দিন সংক্ষিপ্ত রায় দিয়ে রায় না দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রায় দিয়ে দিত তা কিন্তু ছাত্ররা সাত পার্সেন্ট মেনে হয়তো ঘরে ফিরে যেত তাহলে এই আন্দোলনটা কীভাবে হতো আমরা যারা আমরা যারা রাজপথে ছিলাম আমরা যারা রাজ আওয়ামী বহু চেষ্টা করেছি আমাদের ধ্বংস করার জন্য লক্ষ লক্ষ মামলা দিয়েছে দিয়েছে সেই বিএনপি সম্বন্ধে যেই কথা বলুক তাকে কথা কিন্তু চিন্তা ভাবনা করে বলতে হবে এমন কোন শক্তি নেই যে বিএনপি কে নিশ্চিন্ন করতে পারলে আমি করতে এবং দু হাজার চব্বিশ সালে সাথী জানুয়ার এই নির্বাচন যদি একতরফা না হয়ে যদি নির্বাচন মানে ভোট দিতে পারতো বিএনপি দুইশো ষাটটির বেশি আসুন একাই পেত সেই কথা বলতে হবে বিএনপি বুঝে সুঝে বলতে হবে আব্দুল সম্মান রেখে কথা বলতে হবে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ বিষয়টি এখন টক অফ দ্য কান্ট্রি
আমি আপনাকে ছাত্রলিক সম্পর্কে আর একটু বলতে চাই আমরা কত সময় কিন্তু খুব কম পাবো তাহলে রাষ্ট্রপতি বিষয়ে খুব বেশি কথা বলবো রাষ্ট্রপতি বিষয়ে খুব বেশি কথা বলেন নাই কারণ এটা আবর্জনা এই লোকটা ইজ আ ডার্টি ম্যান এর বেশি আমার কিন্তু তিনি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে আছেন সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে তাকে নিয়ে গেছে কারা একটা অবৈধ তারপরেও তিনি আছেন এখন একটা ফ্যাসিস্ট সরকার আপনি কি মনে করেন তার পদত্যাগ করা না না ওই প্রশ্নে যাওয়ার আগে আপনাকে এটা বলে নিতে চাই যে ছাত্র আপনি বলছেন যে উনি আমাদের হাবিব ভাই একটা কথা বলছেন যে বিচারের আওতে আনতে হবে জি আমি মনে করি আপনি সাপের আপনাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে আপনি সাপের লেজে একটা বাড়ি দিয়া লেজটা বিচ্ছিন্ন করেছেন জি সাপটা তো ইন্টাক্ট হয়ে গেল সে তো পরে দংশন করবে জি অতএব অবশ্যই গণতান্ত্রিক আচরণ করলে আপনি অবর্তন করতে পারতেন গণতান্ত্রিক আচরণ করলে আপনার তো প্রফেসর ইউনিসের এই চিফ অ্যাডভাইজারগিরি থাকে না যদি আপনি সংবিধান হাসিনার সংবিধান যদি আপনি মানেন তাহলে আপনি এগুলো ঠিক আছে আর যদি তা না মানেন তাহলে তো আপনাকে সত্য কথাটা বলতে হবে তো সেই খাতে গণতন্ত্রের দোহাই দেওয়া একটা পাপিষ্ঠ একটা ডাকাত আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র লীগ হলে ছোট ডাকাত আর বড় ডাকাত এই ডাকাতদেরকে আপনি রিহ্যাবিলেট করবেন এটা হয় না এদেরকে নিষিদ্ধ করলে আপনি এরা ছাত্র শিবিরে ঢুকবে এরা ছাত্র দলে ঢুকবে এরা নানান জায়গায় সারাবে বা তাদের যে দ্বিতীয় ফ্রন্ট আছে যেটা সিবিবি সিবিবির সাথে চলে যাবে যেতেই তো কি তাদের দ্বিতীয় ফ্রন্ট যাই হোক এটা তো ওদেরই মানে 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 সাওয়ান্ডা বাচ্চা আর কি এগুলো না সিবিবি বোধহয় পৃথক বাকশাল কারা করেছিল শেখ মুজিবকে বাকশাল করতে যারা উৎসাহিত করে বাংলাদেশের গণতন্ত্র কবর রচনা করেছিল তারা তেই সিবিবি এই মনি সিংহ কমরেড মুজাফফর এরাই তো ওটা মাথায় রাখতে হবে আপনাকে সিবিবি কোনো দুধে দোয়া তুলসী পাতা না সিবিবি তো পাপ আছে তো আওয়ামী লীগের এই যে আপনার সাড়ে তিন বছরের কিলিং সাতাইশ হাজার লোক হত্যা হয়েছে শেখ মুজিবের রক্ষী বাহিনী আর ছাত্রলীগের হাতে এটার সাথে কি সিবিবির দায়িত্ব নাই খালি আওয়ামী লীগের ঘাটে দৌড় দিচ্ছেন আমি ওটা বলছি না আমি সিবিবি নিয়ে কথা বলতে আগ্রহী না আমার কথাটা হলো যে এদেরকে যদি বিচারের আওতে আনা যেত সেদিন এই সাতাইশ হাজার খুনের মামলা যদি বিচার হতো তাহলে অনেক বিরাট বিরাট মহাপুরুষ যারা এখন করে কেটে খায় এদের একটারও অস্তিত্ব থাকত না সেটা করা হয় এটা ভুল হয়েছে এখন সেই ভুলটা করা উচিত হবে না নিষিদ্ধ করাই শেষ কথা হতে পারে না এটাকে আপনি কিউবার স্টাইলে বা আউশেতুংয়ের চীনের স্টাইলে অথবা আপনার সোভিয়েত ইউনিয়নের স্টাইলে এগুলোকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে এগুলোকে সাত বছর আট বছরকে এগুলো শাস্তি দিয়া এগুলোকে মগজ ঠিক করা তারপরে যদি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন যেটা উনি বলছেন যে পনেরো বছর দেশটাকে ধ্বংস করেছে তারা তো পনেরো বছর এগুলোকে সে শাস্তিটা ভোগ করতে দেন যারা দোষ করেনি যারা পাপ করেনি তাদের কথা আলাদা কিন্তু যারা অন্যায়ের সাথে যুক্ত তাদেরকে আমি ক্ষমা করবেন কোন গ্রাউন্ডে রাষ্ট্রপতি বিষয়ে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো যে এই রাষ্ট্রপতির নিয়োগকর্তা যারা তাদের কি তো আমরা মানি না জি কাজে রাষ্ট্রপতির ব্যাপারে আমি মনে করি যে যেটা হাবিব ভাই বলেছে আমি ওই কথাটা রিপিট করতে চাই যে হুটহাট করে থার্ড ক্লাস একটা লোক নিয়ে ঝামেলা বাঁধাইয়া আপনার প্রগতি ট্রেনটাকে আপনি থামিয়ে দিয়েছেন আপনি যেমন অনেক দূরে আপনি এটা ফালতু জিনিস নিয়ে ঝামেলা বাঁধাইছেন गृहत এবং আমরা পরের পদক্ষেপ শব্দটা মনে তো যাই করুক আপনার কাছে আপনি তো একটা লয়ার তাহলে থার্ড ক্লাস মিথ্যাবাদী আপনার কাছে পদত্যাগ পত্র না যাওয়ার পর আপনি কি করে বললেন যে তিনি পদত্যাগ করেছেন তাহলে তার একটা কথা সত্য হয় এখন কাটা সত্য নয় তখন কাটা সত্য ইজ এ ড্যাম লয়ার ডার্টি তারপরেও তিনি তো এখনো রাষ্ট্রপতি না না আমি বলছি আপনাকে জি তিনি রাষ্ট্রপতি থাকেন তিনি থাকলে কি সংকট আর না থাকলে কি সংকট সংকট মংকটের ব্যাপারটা যারা রাজনীতি করে তারা বুঝবে আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা বুঝি হয়তো দেই আমি আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা বুঝি যে এমন ভাবে কাজটা করতে হবে যে কাজটা আমাদের মধ্যে যেন বিভাজন তৈরি না আমাদের মধ্যে এইটাই হলো মূল কথা যে আমরা যেমন সবাই আন্দোলন করে কিছু লোককে ক্ষমতা বসিয়েছি এই রাষ্ট্রপতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সবাইকে হুটহাট করে না একমত হয়ে করতে হবে একমতের ভিত্তিতে করতে হবে তা না হলে এখানে নিজেদের ভিতরে সমস্যা দেখা এবং দেখেন ফলে সবই সম্ভব যখন নব্বই সালে যখন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনকে যখন প্রস্তাব দেওয়া হলো উনি কি বলেছিলেন আমি রাষ্ট্রপতি হব তবে আমাকে আবার কোথাও আছে এই আইন আছে কোথাও আছে কোথাও নাই আমরা করেছি আমরা 
सर्वसम्मति हार आग पर्त को मतमत दिना मुहूर्त रात सर दीते एक बीएनपी मुख थे ना बला पक्षे बीएनपी को बैकट करते हैं इलेक्ट्रिक शको खाए सबाई सब